evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, gizemli ve büyülü bir orman vardı. Bu ormanın sır dolu ağaçları, uzayan gölgeleri ve yıldızların arasından gizlice süzüldüğü yaprakları vardı. Ormanda yürekleri sızlatan, hüzünlü bir adam yaşardı. Mevsim ne olursa olsun, ormanın ruhu, adamın içindeki hüznü ve hayalleri yansıtırdı. Bu adamın adı Mahzun idi. Mahzun, gece olunca ormanda kendisiyle baş başa kalır, kimsenin göremeyeceği bir yerde, eski kitapların, nice hatıralar sakladığı sayfalarında gezinirdi. Bir akşam, soluk ışıkların arasında kaybolmuş bir sayfa buldu. Bu sayfada, kendi yazdığından emin olsa da, sanki uzun zaman önce bir yerlerde duyduğu ya da bir rüyada gördüğü mısralar vardı. Bu mısralar şöyle diyordu. Ve sen, hünerli, hüzünbaz adam, gece olunca söndür kandilleri, sana yarım kalan düşler yetmeli. Mahsunun kalbinin en ücra köşelerindeki, Karanlık ve aydınlık arasındaki mücadele ormanda yankılanıyordu. Ağaçların kökleri gibi geçmiş hatıralar ve hayal kırıklıkları toprağa kök salmıştı. Yalnızlığı ormanın sessizliğiyle bütünleşirdi. Ormanda tek kalmış bir ağaç gibiydi Mahsun. İçindeki karmaşık duyguları ve düşünceleriyle kalabalıklar arasında yalnızdı. Belki de bu yüzden orman onun en sevdiği yer olmuştu. Çünkü orada yalnızlığını huzura dönüştürebilirdi. Gece mahzun için hem bir sığınak hem de daha derin hüzünlerin sahibi olurdu. Ormanda yalnız yürüdüğünde karanlıkla birlikte yalnızlığın ve hüznün daha da derin hissedildiği anlar olurdu. Yıldızlar parlayarak gecenin karanlığını aydınlatırken, Mahsun'un yüreği daha da karmaşık bir hal alırdı. Soluk ışıklar ve eski kitap sayfaları geçmiş hayat günlerini hatırlatırdı. Her soluk ışık eski bir anıyı yüzüne vururken, kitap sayfaları geçmişin tozlu hatıralarını gün yüzüne çıkarırdı. Mahsun'un bu derin hüznünün sebebini bilen yoktu. Kimi ailesini depremde kaybetmiş diyordu, bir başkası dost bildiği insanlar tarafından aldatılmış olduğunu söylüyordu. Bir diğeri sevdiği kadının genç yaşta tedavi edilemez bir hastalıktan vefat ettiğini söylerken, başkası sevdiği kadının onu terk ettiğini ifade ediyordu. Mahsun dışa konuşmaktan çok içine dönük olduğu için sessizliği derdinin ve hüznünün sebebini gizliyordu. Uzak bir diyarda, Gizemli ve büyülü ormanda yalnızlığını ve hüznünü yüreğinde saklarken yıldızlar ve soluk ışıklar onun kendiyle savaşının bir parçası olurdu. Ormanda gezerken zaman zaman gerçekle hayal arasında geçişler yaşardı. Gerçeklerin yetersizliğini orada aramak hayal gücü ve hüznünün birleşiminden doğan bir ihtiyaçtı onun için. Mahsun'un en yakın arkadaşı ise Pırıltı adındaki neşeli bir periydi. Pırıltı küçük bir ışık topu şeklindeydi ve sürekli kıkırdayan sesiyle Mahsun'a umut saçardı. Pırıltının minik kanatları rengarenk ve incecikti. Parlak mavi elbisesi geceye ışıltı katıyor ve periler aleminin güzelliklerini yansıtıyordu. Mahsun'un iç dünyasında zayıflayan umut ışığının Periler alemindeki güçlü yansımasıydı sanki pırıltı. Masalsı varlığı etrafını saran hüznün arasında bir umut ışığı gibi dans ederdi. Gecenin hüznü ve umutsuzluğun derin zamanlarında ruhunda küllenmiş olan ateşin küllerinin içindeki son köz parçası olarak kalırdı pırıltı. Onun varlığı Mahsun'un yüreğinde hala yaşayan umudu canlı tutuyordu. Pırıltı bu sönmekte olan ateş parçacığını yeniden tutuşturmaya çalışıyordu. Onu hüzün ve bunalım duraganlığından çıkarmak istiyordu. Pırıltının sihirli kanatları 
umutsuzluğa meydan okuyarak Mahsun'un içindeki umudu harekete geçirme çabasındaydı. Her gece pırıltı Mahsun'un yanında belirir ve ''Gel, hüznünü yıldızlarla paylaşalım. Göreceksin ki karanlıkta bile umut ışığınla aydınlatacak bir yolumuz var.'' derdi. Masalsı kanatlarıyla etrafa ışık saçar, Mahsun'un yüreğindeki derin uykusunu sarsardı. Onunla birlikte hayal ve gerçeklerin sınırında gezinir, geçmişin yüküyle savaşır ve geleceğin müjdesini taşırdı. Pırıltı iç dünyasında yolculuk eden Mahsun'un en sadık dostuydu. Onun yanında hüznünün içinden umudu çıkarır, gözlerinin önünde dans ederdi. Gece her şeyi örterken pırıltı yıldızların rehberliğinde Mahsun'u yepyeni bir maceraya çağırırdı. Onun sevinci Mahsun'un içindeki umudu canlandırır, yüreğini yeniden coştururdu. Bir peri gibi küçük bir ışık topu şeklinde görünen pırıltı, Mahsun'un iç dünyasında başlayan muhteşem bir dansın habercisiydi. Bir akşam Mahsun yine kandilleri söndürüp yıldızlara bakarken pırıltı yanına geldi. ''Hey Mahsun'' dedi. ''Neden her gece yalnızsın? Beraber bir maceraya çıkalım. Hüznünü yenmen için sana yardım edebilirim.'' Mahsun'un gözleri hafifçe parladı ve pırıltının teklifini kabul etti. Mahsun gözlerindeki ışıltının sebebini bulmuştu sanki. Pırıltı onun yüreğinde kaybettiği şeylerin timsaliydi. İçindeki hüzünlü ateşin son köz parçasıydı. Mahsun ve Pırıltı büyülü haritayı kullanarak uzun bir yolculuğa çıkarlar. Harita gizemli diyarlara ve büyülü mekanlara yol gösterir. Her adımda onları yeni bir maceraya sürükler. Bu diyarlarda fantastik karakterlerle ve doğaüstü varlıklarla karşılaşırlar. Rengarenk çiçeklerle süslü vadilerde dans eder, masalsı ormanlarda gizemli yaratıklarla dost olurlar. Her bir diyar, Mahsun'un içsel yolculuğunu yansıtan farklı bir deneyimi temsil eder ve onun duygusal gelişimini arttırır. Yolculukları boyunca Mahsun ve Pırıltı kara cadı ile karşılaşırlar. Kara cadı, kötülük gücüyle Mahsun'u karanlık düşüncelere dalmaya teşvik eder ve onu zorlayıcı görevlerle sınar. Mahsun'un iç dünyasındaki hüzün ve umutsuzluğun peşine düşer, onu kendi duygularının labirentlerine sürüklemeye çalışır. Ancak Mahsun, pırıltının ışığıyla aydınlanır ve karanlık güçlerin etkisinden kurtulur. Pırıltı, Mahsun'a güç veren ışıktır. Her kötülük saldırısında yanında olur ve onun gücünü hatırlatır. ''Sen güçlüsün, Mahsun'' der Pırıltı. ''Karanlık düşüncelerin seni esir alamaz, içindeki umudu tekrar hatırla, ve onunla aydınlığa çık. Mahsun içindeki hüznü ve karanlığı kabul etmenin, gücünü keşfetmenin yolculuğuna çıkar. Kara cadının oyunlarına rağmen pırıltının desteğiyle karanlık labirentlerde yalnız yürümez. Onunla beraber aydınlığa doğru adımlarını atar ve içindeki umudu tutuşturur. Görevlerin ardından Mahsun hüzne boyun eğmez, gücünü gösterir ve her engeli aşar. Her yeni diyarda Mahsun duygusal gelişiminin bir adımını tamamlar. Sevgi dolu bir elfin yardımıyla kendini affeder, cesur bir ejderha ile korkularıyla yüzleşir ve içindeki gücü keşfeder. Maceraları Mahsun'a içindeki hüznü kabul etme ve onunla barışma yolunda önemli dönüm noktalarıdır. Sonunda kara cadının eline düşen Mahsun, İçindeki gücü hatırlar ve karanlıkla savaşır. Pırıltının ışığında içsel gücünü ortaya çıkarır ve kendi hüznünün efendisi olur. Kara cadı, Mahsun'un azmi ve pırıltının desteğiyle yenik düşer. Yolculuklarının sonunda Mahsun ve pırıltı güçlenmiş, duygusal olarak olgunlaşmış ve umutla dolu bir şekilde ormana dönerler. Artık Mahsun, İçindeki özlüğüyle barış içinde yaşar ve içsel gücünün farkında olarak 
her zorluğun üstesinden gelebileceğini bilir. Mahsun ve pırıltı büyülü haritayı katlayıp cebine koyarken masalsı diyarlardan edindikleri deneyimleri kalplerinde taşırlar. Yolculukları Mahsun'un iç dönüşümünün bir başlangıcıdır ve onu yepyeni bir masala umut dolu bir geleceğe hazırlamaktadır. Mahsun pırıltı ile birlikte büyülü bir şelaleye ulaşır. Şelalenin suları geçmişin sırlarını saklayan büyülü bir aynaya benziyordur. Mahsun suyun yüzeyine doğru eğildi ve kendi yansımasında gözlerini yakaladı. Ancak bu sefer yansıması sadece hüznünü yansıtmıyordu. İçinde mutluluğun da izleri vardı. Şaşkınlıkla yüzünü inceledi ve aniden kalbinin derinliklerinde bir sır perdesinin aralandığını hissetti. Bu nasıl olabilir diye mırıldandı Mahsun. İçindeki hüznün ve mutluluğun dengede olduğu anlar geçmişte olduğu kadar kıymetli değil miydi? Pırıltı yanına gelerek onun şaşkınlığını fark etti ve hafifçe tebessüm etti. Mahsun dedi Pırıltı, içindeki hüznün ve mutluluğun dengede olduğunu görmek senin büyülü yolculuğunun en değerli hediyesidir. Geçmişindeki acılar seni bugüne getiren önemli birer parçadır. Onları kabul etmek, kendini tam anlamıyla kucaklamak demektir. Mahsun şelalenin sularına tekrar baktı ve gözleri nemlendi. İçindeki hüznün onu güçlü kıldığı kadar mutluluğun da bir değeri olduğunu fark etti. Geçmişte yaşadığı acılar onu bugüne taşıyan kıymetli derslerdi. Artık onları reddetmeyecekti. Aksine onlarla barış içinde yaşayacak ve geleceğine güç katacaktı. Bu yeni keşif Mahsun'un içsel yolculuğunu daha da anlamlı hale getirdi. Pırıltının desteğiyle geçmişiyle yüzleşmek ve içindeki hüzünle birlikte mutluluğu da kabul etmek için cesaretlendi. Şelalenin büyülü aynasında yansıyan yüzüne gülümsedi ve kendi iç dünyasının derinliklerinde dolaşmaya karar verdi. Yolculuğunun ilerleyen aşamalarında Mahsun geçmişin sırlarını keşfetmeye devam etti. Her bir sır onun duygusal gelişimini daha da zenginleştirdi ve içindeki hüznü ve mutluluğu dengeleme yolculuğunu daha anlamlı kıldı. Gizemli ormanın derinliklerinde yıldızların ışığından beslenen bu iki ruh meşakkatli yeni bir yolculuğa daha çıktı. Yolları Ay ışığının gümüş rengiyle aydınlanırken gözlerini içinde sakladığı hüznün seline daldıran Mahsun, pırıltının sihirli melodilerine kendini kaptırdı. Pırıltı ona geçmişin yaralarını unutmak yerine onlarla barış içinde yaşamanın gücünü hatırlattı. Birçok engelle karşılaştılar. Karanlıkla dolu gece içinde gölgelerle dans ettiler. Ancak Pırıltı hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Onun güven veren sesi Mahsun'a içinde uyanan hayata sevinci hatırlattı. Yolculuklarının sonunda gizemli ormanın göbeğinde büyülü bir göl belirdi. Gölün yüzeyine doğru yansıyan yıldızlar Mahsun'un içindeki hüznü temsil ediyordu. Pırıltı Mahsun'u gölün kenarında durdurdu ve dedi ki ''Bu büyülü gölde İçindeki hüznü yansıtacak bir ayna var. Aynayı kırarak içindeki hüznü kabul etmeyi ve onunla barışmayı öğreneceksin. Mahsun titreyen elleriyle göle baktı. Yüzeyindeki sakin su onun kırılgan duygularını yansıtıyordu. Yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Kendi yansımasının içine baktı. Orada geçmişin acılarının yankılandığı bir ruhun hüznünü gördü. İçi burkuldu ama kararlıydı. Bir nefes aldı ve aynayı kırmaya karar verdi. Kırık camlar havada parıldarken içindeki hüzün hafiflemeye başladı. Her kırılan parça Mahsun'un içindeki yükü hafifletti ve onunla birlikte hüznü de dağılıverdi. Pırıltı onun yanında duruyor ve onun gücüne olan inancını simgeliyordu. Büyülü göl gecenin huzurunu taşıyordu. Yıldızlar gölün sularında yankılanıyor 
ve sakinliğin dansını izliyormuş gibi görünüyordu. Mahzun ve pırıltı gölün kenarında bir ağacın altında oturup yıldızlara bakıyorlardı. Sessizlik mahzun bir büyü gibi etrafa yayılıyordu ve mahzun içindeki özünü kabullenmeye başladı. Pırıltının kanatları gökyüzündeki yıldızların ışığını toplayarak onları göle yansıtıyordu. Işıltılı yıldızlar gölün yüzeyinde dans ediyor, mahzunun yüreğinde uykuya dalmış hatıraları canlandırıyordu. Pırıltı onun sessizliğini anlamış gibi nazikçe yanına sokuldu ve omzuna hafifçe dokundu. Hüznünü kabul etmek, onunla yüzleşmek cesaret ister dedi. Ancak bu yüzleşme ruhunu özgürleştirecek ve içinde yeni bir aydınlık doğmasına izin verecek. Mahzun pırıltının sözleriyle içini titreten bir sıcaklık hissetti. Onun yanında içinde yıllardır sakladığı duyguları serbest bırakmanın güvencesini bulmuştu. Suların yüzeyine bakarken kendi yansımasını gözlerinden okuyordu. Hüzün, Gölün durgun sularında belirsiz bir silüet olarak belirmişti. Ancak bu sefer Mahzun yansımasındaki hüznü yargılamıyordu. Onu sevgiyle kucakladı ve iştenlikle kabul etti. Gökyüzü yavaş yavaş parıldayan yıldızlarla doldu. Mahzun onların ışığı altında kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkmış gibiydi. Anılar, düşler ve gerçekler Yavaşça gölün sularında dans ediyor, hüznün perdesini aralıyordu. Gözlerindeki yaşlar, Mahsun'un içindeki acını ve sevincin birleşimini yansıtıyordu. Pırıltı, onun yanında sessizce duruyor ve onu yalnız bırakmıyordu. Onun masum varlığı, Mahsun'a güç veriyordu. Birlikte gölün büyülü atmosferinde, Mahsun'un iç dünyasındaki her taşın altını arıyorlardı. Onun hüznüyle dans ediyor, hatıraların eski perdesini kaldırıyorlardı. Gecenin sessizliği içinde, mahzun içindeki hüznü kabul etmeye karar verdi. Onu bastırmak yerine, onunla yan yana duracaktı artık. Hüznünün içinde sakladığı gücü keşfetmeye hazırlanıyordu. İçinde biriken acı ve sevinç, büyülü gölün sularında birbirine karışıyordu. Bu yüzleşmeyle mahzun içindeki umudu tekrar canlandırmaya başladı. Gölün yüzeyindeki yıldızlar içindeki yeni bir aydınlığı yansıttı. Artık göl sadece hüznün değil, içinde sakladığı potansiyelin de yansıtıcısı olmuştu. Pırıltının yanında yıldızların masalı mahzunun yüreğinde tekrar can buluyordu. İç dünyasındaki bu derin yolculuk, onun ruhunda bir dönüşüm başlatmıştı ve yeni bir umut dolu sayfa açıyordu. Büyülü göldeki bu yüzleşme mahzun için yeni bir başlangıçtı. Artık hüznünü kabullenmiş, onunla barışmıştı. Bu yolculukta içindeki ateşi yeniden alevlendiren mahzun, pırıltının neşesiyle birlikte umudu taşıyarak yeni bir sabaha doğru adım atmıştı. Ormanda hüzünle dolaşan mahzun, Artık kalbinde umutla koşuyordu. Mahsun geçmişiyle barış içinde, içindeki hüznü ve mutluluğu dengede tutan bir hikayenin kahramanıydı artık. Pırıltının rehberliğinde büyülü haritadaki her yeni diyar onun daha da güçlenmesine ve kendi masalını yazmasına vesile oldu. Mahsun ve Pırıltının uzun ve zorlu yolculuğu sonunda Sihirli tohum çantasındaki umut tohumları toprağa ekilir ve mahzun özenle onlara bakar. Toprakta çıkan ilk filizleri gördüğünde yüreği hafifler. Çünkü içindeki hüznüyle barışık ve umut dolu bir adam olmanın adımlarını atmıştır. Bir gece gecenin karanlığında yıldızların altında mahzun sihirli bahçesine gizlice gider ve büyüyen umut çiçeklerine bakar. Çiçeklerin parıldayan renkleri ve kokuları kalbini huzurla doldurur. İçindeki hüznün hafiflediğini ve yerini manevi bir aydınlığın aldığını hisseder. Pırıltı yanında belirir ve tebessüm eder. Mahzun artık iç dünyanda güçlü bir bahçe yetiştirdin der. Hüznünle barıştın 
ve içindeki umudu daima koruyan bir adam oldun. Mahsun, sihirli bahçesinde yıldızların altında dolaşırken, geçmişin izlerinin artık onu hüzünlendirmekten çok güçlendirdiğini fark eder. Onun içindeki umut tohumları kök salmış ve güçlenmiştir. Artık Mahsun, kendi ruh bahçesindeki çiçekleriyle birlikte geceleri yıldızlar altında parlayan bir ışık gibidir. Geceleri Mahsun yıldızları izlerken içindeki umutla dolup taşar. Gökyüzünün derin mavisi ona sonsuz olasılıkların kapısını açar ve pırıltının ışığı ona her zaman eşlik eder. Artık Mahsun çevresindeki dünyada ışık saçar. Onun içsel dönüşümü etrafındaki insanlara da ilham verir. Yolda karşılaştığı insanlara dostça gülümser ve onları cesaretlendirir. Mahsun çevresindeki herkesin kalbindeki umut tohumlarını da yeşertmeye yardımcı olur. Mahsun ve pırıltının masalı tüm diyarlara yayılır ve herkesin kalbinde umutla parlayan bir yıldız olur. İnsanlar kendi iç dünyalarındaki yüzünü kabul eder ve içlerindeki umut tohumlarını büyütmeye başlarlar. Mahsun pırıltıya teşekkür ederken gözleri parlar. Senin rehberliğinle kendimi keşfettim pırıltı der. Senin ışığın sayesinde iç dünyamda kaybolmuş olan umudu yeniden buldum. Hüznüm artık benimle birlikte ama onun beni ele geçirmesine izin vermem. Pırıltı Mahsun'a iştenlikle gülümser. Sen cesur bir kahramansın Mahsun der. Hüznün seni zayıflatan bir yük değil, seni güçlendiren bir özelliktir. İçindeki hüznü kabul ederek onu anlamayı ve yönetmeyi öğrendin. Bu seni daha da güçlü kılıyor. Ben artık tam anlamıyla kendimi hissediyorum der Mahsun. Hüznüm de benim bir parçam ve onu kabul ederek kendi masalımı yazmaya hazırım. Mahsun pırıltıya minnettarlıkla bakar. Birlikte geçirdiğimiz bu yolculuk benim için sonsuz bir değer taşıyor der. Seninle birlikte iç dünyamda kaybolmuş olan ışığı yeniden keşfettim. Artık her yeni güne umutla uyanacağım. Pırıltı Mahsun'un yanına gelir ve onun omzuna dokunur. Unutma Mahsun, içindeki umut ve hüznü dengelemeyi hiçbir zaman unutma der. Bu senin en büyük gücün. Büyülü ormanda Mahsun ve Pırıltı'nın masalı anlatılmaya devam eder. Her dinleyen onların içsel dönüşümüne tanıklık eder ve kendi hüznü ve umuduyla barışmaya adım atmaya ilham alır. Ve bu masal hüznün de umudun da birleştiği büyülü bir hikaye olarak sonsuza dek anlatılmaya devam eder. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.